ரொம்ப சந்தோஷமான அனுபவமாக நாங்க பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியது ஒரு ஒரு மூன்று வயதாக இருக்கும்போது என்னுடைய மகன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு எல்கேஜிக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து அவன் கிட்ட சொன்னது மை டீச்சர் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொன்னான் இந்த வார்த்தை ஆச்சரியமா இருந்தது அது ஒரு மூன்று வயது குழந்தை போய் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றே சொன்னது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சரி ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு போய் இந்த பியூட்டிஃபுல்லான டீச்சரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் அழக்க முயற்சி பண்ணினா அவங்க ஆசை ரொம்ப அழகா இருக்காங்களா அந்த அழகு எவ்வளவு நீளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நாங்க இருந்த வீட்டுல இருந்து ஒரு 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 குறைந்தபட்சம் பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த சொல்லி ஷி இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரம் அவர் ஹவுஸ் டு காந்திபுரம் வீட்டுல இருந்து அந்த காந்திபுரம் அளவுக்கு அழகா இருக்காங்க அப்படின்னு இது அளக்க கூட முயற்சி பண்றானே கண்டிப்பா இந்த ஆசிரியரை பார்த்தே ஆகணும் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு போனா தலையெல்லாம் குப்புன்னு நரைச்சு தோலெல்லாம் சரிஞ்சு சுலபமா ஒரு ஐம்பத்தெட்ட தாண்டி இருப்பாங்கல்ல தாண்டுறதுக்காக இருப்பாங்க அந்த ஆசிரியர் ஏன் அழகா இருந்தாங்கன்னு எங்களுக்கு எப்ப புரிஞ்சது அப்படின்னா வரக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் அந்த குழந்தை உயரத்துக்கு மண்டி போட்டு அந்த குழந்தை உயரத்துக்கு தோலை அரவணைச்சு ஆமா நேத்து ஏன் வரல ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் தெரியுமா உன்ன அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க பேருக்கு பின்னால என்ன பட்டம் தெரியாது அது என்ன பேருன்னு தெரியாது எத்தனை வருஷம் அனுபவம் தெரியாது ஆனா ஒண்ணு தெரியும் குழந்தைங்களை அவங்களுக்கு தெரியுது குழந்தைங்களுக்கு அவங்கள தெரியுது அவ்வளவே தான் அரவணைச்சு கூப்பிட்ட போது நான் நினைச்சேன் ஐயோ என் பையன் அளந்த தூரம் பத்தாவது போல இருக்கே இன்னொரு நூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வரைக்கும் ஒரு இடத்த சொல்லி அவ்வளவு அழகா இருக்காங்க ஒரு ஒற்றை நிமிடம் உங்களுடைய ஒன்றாம் வகுப்புல இருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் உங்க விரல பிடிச்சு உங்களை கூட்டிட்டு வந்த ஆசிரியர்களை ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கன்னு சொன்னது அர்த்தம் அதுதான் இந்த அசிவாரங்கள் அழகாவே இருக்காதுப்பா அஸ்திவாரம் அழகா இருக்காதுன்னு சொல்லும் போது அந்த மூணு பேரை நான் சொன்னேன் அம்மாவும் அப்பாவும் ஆசிரியர்களும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அழகா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனா இன்னி தேதிக்கு உலக பேரழகி யார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பத்து ஜட்ஜ் உட்காந்து திருப்பி திருப்பி ஒரு பதினஞ்சு கேள்வியை கேட்க முகம் எல்லாம் திருத்தப்பட்டு உயரங்கள் எல்லாம் திருத்தப்பட்டு உருவ அளவுகள் திருத்தப்பட்டு உங்க முன்னால கொண்டு வந்து நிறுத்தக்கூடிய பெண் அல்ல உலக பேரழகியாக இருக்கும் கண்ணமுடி பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க அம்மாவும் மிஞ்சி ஒரு அழகி கிடையாது உலக பேரழகன் யாராக இருக்க முடியும் தோல் தளர்ந்து முகத்தை சுத்தி கண்ணை சுத்தி கருவளையம் வந்து தலையில் இருக்கக்கூடிய முடியெல்லாம் கொட்டி ஒரு நிமிஷம் பெருமூச்சு விட்டு இந்த பையன் படிச்சு மேல வந்துட்டானா போதும்பா எனக்கு ஒண்ணும் கொடுக்க வேண்டாம் அவன் கால ஊனிக்கட்டும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு தெரியாம மனதுக்குள்ள பிரார்த்திக்கக்கூடிய உங்க அப்பாவை மிஞ்சி உலகத்துல பேரழகான ஒரு உருவம் எதுவுமே கிடையாது நீங்க வரீங்கன்னு தெரிஞ்சு ஊரார் பிள்ளைய ஊட்டி வளர்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே ஒவ்வொரு நாளும் கல்வியை டிஃபன் பாக்ஸ் போட்டு சுமந்து சுமந்து திணிச்சு திணிச்சு அமுக்கி அமுக்கி கொண்டு வரக்கூடிய உங்க ஆசிரியரை விட மிகப்பெரிய ஒரு நபர் உலகத்துல கிடையாது ஆனா இது மூணு அஸ்திவாரம் எந்த கட்டடத்துக்கும் அஸ்திவாரம் அழகா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அஸ்திவாரம் போட்ட அடுத்த நிமிஷம் அதுக்கு பூச்சி அடிக்கிற ஆட்கள் யாரும் கிடையாது அஸ்திவாரத்துக்கு அலங்காரம் பண்ற ஆட்கள் யாரும் கிடையாது அஸ்திவாரத்தினுடைய அழகு என்ன தெரியுமா உறுதி மட்டும்தான் அதனுடைய அழகு தாயும் தகப்பனும் சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியரும் உங்களை உருப்பட வைக்கிறதுங்கிற ஒற்றை எண்ணத்துல உறுதியா நிக்கிறதுனால மட்டும்தான் மேலெழும்பக்கூடிய கட்டடங்கள் அவ்வளவு அழகா இருக்கு உங்களுடைய ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அந்த ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் காம்பஸ் இருக்கும் அந்த காம்பஸ் ஒத்த கால ஊனி அசையாம அது நின்னா மட்டும்தான் அடுத்த கால் எவ்வளவு பெரிய வட்டம் வேணாலும் சுத்த முடியும் நான் சொன்ன ஆசிரியரும் அம்மா அப்பாவும் அந்த ஒற்றை கால் இடத்த விட்டு நகரல நீங்க எங்க வேணாலும் போயிட்டு வாங்க எத்தனை பெரிய வட்டம் வேணாலும் போடுங்க அத்தனை பெரிய வட்டமும் வட்டமா ஒழுங்கா அமையணும்னா இந்த ஒத்த கால் இருக்கிற இடத்த விட்டு நகராம தவம் பண்ணின மாதிரி காத்து நின்னா மட்டும்தான் இந்த போன கால் சுத்திட்டு வராமையும் போகலாம் போன கால் திரும்பியும் வரலாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட ஆஹானி இவ்வளவு உறுதியா நின்னதுனாலதானே நான் போனேன் அப்படின்னு யாரும் ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னதில்லை இந்த மூணு பேருக்காகவும் ஒரே ஒரு தடவை மனசார கை தட்டிடுங்க